वन गो माई नेम इज़ डॉक्टर समरीन एंड टूडे टॉपिक इज़ अबाउट स्टेजेस ऑफ शॉक शॉक में हमारे पास जो है वो थ्री स्टेजेस होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो अर्ली स्टेज होती है जो कि कम्पनसेटरी मैकेनिज़म होता है आफ्टर शॉक बॉडी किस तरीके से कम्पनसेट कर रही होती है जो कि हमारे पास जो परफ्यूजन है उसको मेनटेन कर सकें ब्लड सप्लाई एडुकेट कर सकें वाइटल ऑर्गन्स को दैट वन इज़ दैट स्टेज इज़ नोन एज अर्ली स्टेज या फिर कम्पनसेटरी मैकेनिज़म एंड द सेकेंड स्टेज वुड भी प्रोग्रेसिव स्टेज जिसमें जो है वो प्रोग्रेसिव ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया सर्कुलेटरी फेलियर होता है मेटाबॉलिक इम्बेलेंस होता है हमारे पास लैक्टिक एसिडीमिया हो रहा होता है लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो रहा होता है और थर्ड वन जो होती है रिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज होता है नो हमारे पास जो है वो सेलुलर सर्वाइवर नहीं हो सकता दैट वन इज़ दी लार्ज लार्ज स्टेज और दी थर्ड स्टेज सो नाउ लेट्स कम टू दी फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज में हमें जो है हमारे पास पेशेंट में हार्ट रेट हमें इंक्रीज मिलता है बिकॉज ऑफ हमारे पास भी है हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं कीमो रिसेप्टर्स होते हैं रेस होता है रेन इन एंजो टेंशन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम होता है ई डी एच होता है एंटी डायबिटिक हारमोन या वैसोप्रेसन और जिसकी वजह से हमारे पास जो वेरीफल वैसल रजिस्टेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो मेनटेन कर सके वाइटल ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई या परफ्यूजन की तो बैरो रिसेप्टर्स की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैरो रिसेप्टर्स में वी हैव कैरोटिड साइनस एंड वी हैव एयोटिक आर्च इन एयोटिक आर्च और इन कैरोटिड हमारे पास आर्ट्री में वी हैव कैरोटिड साइनस जो कि परफिकेशन के साथ ही होता है कैरोटिड आर्ट्री के तो इसके वी हैव अ पैरो रिसेप्टर जो कि फ़ौर ही हमारे पास जो है वो आर्ट्रियल प्रेशर जैसे ही कम होता है शॉक में तो ये फ़ौर सेंसिस कर लेते हैं सेंसेस कम करते हैं तो इट मींस कि इसकी स्ट्रेचिंग कम होगी जब ये स्ट्रेचिंग कम होगी तो ये आर्टरियल प्रेशर कम होगा हाइपोटेंसिव है पेशेंट शॉक में है एट्रियल प्रेशर डिक्रीज होगा स्ट्रेच कम होगा हमारे पास कैरोटिड साइनस एंड एयोटिक आर्ट में तो ये हमारे पास जो है वो एफ एंड बैरो रिसेप्टर्स फायरिंग कम हो जाएगी और फिर ये हमारे पास ग्लोसो पैरोजन नर्व से जो है ये हमारे पास मेडुला ऑबलोंगेटा में जाएगा और इंक्रीज करेगा अफेक्ट एफ एंड सिंपैटिक फायरिंग इंक्रीज करेगा विद यूज ऑफ एपिनेफिन और नॉन एपिनेफिन हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक स्टमेशन कम कर देगा तो जब ये पैरासिम्पैथेटिक फायरिंग रेस्ट करेगा तो पेशेंट में वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे पास ठीक है अल्टीमेटली हमारे पास ऐसे नोट पे एक्ट करके हमारे पास जो है हार्ट रेट इंक्रीज करवाएगा कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज करेगा सिंपथेटिक में हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर्स में वी हैव पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन दैट वन इज कॉन्ट्रेक्टिंग एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन दैट विल कॉज द इंक्रीज हार्ट रेट एंड सीवियर फॉर्म में ये बी पी भी इंक्रीज करवा रहा होता है जब सीवियर हेमरेज होता है पेशेंट में फर्स्ट इंक्रीज बी पी होगा एंड दैन जब कंपनसेशन फेल हो जाएगी तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा तो साइन और सिम्टम्स में वहाँ पर जब हार्ट रेट इंक्रीज आएगा तो हमारे पास पैरो रिसेप्टर्स एक्ट करेंगे जो कि हमारे पास कैरोटिड साइनस एंड एयोटिक आर्च में होते हैं एंड बेसिकली जब आर्ट्री प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्ट्रेचिंग कम होगी स्ट्रेचिंग कम होगी तो हमारे पास जो है वो एफ एंड सिंपथेटिक फायरिंग इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास जो वैजो कंस्ट्रिक्शन हार्ट रेट इंक्रीज एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी नाउ लेट्स कम टू द कीमो रिसेप्टर्स साइनस जो था वो बैरो रिसेप्टर था एयोटिक आर्ज इज बैरो रिसेप्टर दैन हमारे पास कैरोटिक बॉडी होती है एंड एयोटिक बॉडी होती है ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीजन सेंसिंग सेल्स होते हैं ऑक्सीजन सेंसिंग होते हैं ठीक है इसमें हमारे पास जो है अगर फॉर हमारे पास जो है वो कैरोटिक बॉडी एंड एयोटिक बॉडी में स्टमुलेट होती है जैसे ऑक्सीजन से हमारे पास जो है वो पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन लेस दैन सिक्सटी एम एम एच जी है तो ये फॉरन स्टमुलेट हो जाएगा स्टिमुलेट हो जाएगा और इसके अलावा अगर पार्शल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ड है पीएच कम है लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है एसिडीमिया है ब्लड ब्लड इज एसिडीमिक तो इन केस में ये क्या करेगा हमारे पास हाइपर वेंटिलेट करेगा और माइनर वेंटिलेशन इंक्रीज करवाएगा सो ये जो दो हैं हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स